వెల్కమ్ టు టీ టెన్ స్పెషల్ ఫోకస్ దిస్ ఇస్ సాయిశ్రీ మహారాష్ట్ర రైతుల పాదయాత్ర సీన్ తెలంగాణలో రిపీట్ కానుందా పసుపు ఎర్రజొన్న రైతుల ఆందోళనలు ఇప్పుడు అసెంబ్లీ వరకు చేరుకోనున్నాయా ఆరు గాలం రెక్కల కష్టం దళారులు తన్నుకుపోవడంతో ఏటికేడు ఊబిలోకి కూరుకుపోతున్న రైతన్న ఆవేశం ఇప్పుడు ఏ రూపం తీసుకోనుంది నిజామాబాద్ జగిత్యాల పసుపు ఎర్రజొన్న రైతుల కన్నీటి కష్టాలపై టీ టెన్ స్పెషల్ ఫోకస్ అన్నదాతలు ఎంతో కలత చెందితే తప్ప రోడ్డెక్కరు గిట్టుబడి ధర కాస్త అటు ఇటుగా ఉన్న సర్దుకుపోయే తత్వం రైతన్నది కానీ ఇంకా ఎంతకాలం అలా భరిస్తూ పోవాలి దళారుల దోపిడీని అంతముందించే మార్గమే లేదా ఏటికేడు ఇదే కన్నీటి గోస సర్కారుకు అనేక సార్లు మద్దతు ధర కోసం గోడు వెళ్లబోసుకున్న పట్టింపు లేని తనమే అన్నదాతలను ఆందోళన బాట పట్టించిందా అంటే అవునని చెప్పక తప్పదు ఈ నెలలో ఏకంగా నిజామాబాద్ ఎర్రజొన్న రైతులు నాలుగు సార్లు రోడ్డెక్కి నిరసన తెలిపినా కూడా సర్కారు నుంచి స్పందన లేదు జగిత్యాల పసుపు రైతు వేదనను పట్టించుకోలేదు దాంతో విసిగి వేసరిపోయిన రైతాంగం సోమవారం నాడు నిజామాబాద్ జగిత్యాల ప్రధాన రహదారులపై అర్ధనగ్న ప్రదర్శనలు బైఠాయింపులు రాస్తారోకులు చేపట్టారు మద్దతు ధర కల్పించాలని నినాదాలు చేస్తూ రోడ్డు మీదనే వంటవార్పుకు దిగారు మల్యాల మండలం రాంపూర్ కు చెందిన రమేష్ అనే రైతు ఆవేదనతో కాకతీయ కెనాల్లో దూకి ఆత్మహత్య యత్నం చేయగా రైతులు కాపాడారు మంగళవారం నాడు కూడా రైతులు తమ డిమాండ్ల కోసం ఆందోళనలు కొనసాగించనున్నారు నిజామాబాద్ జగిత్యాల జిల్లాల రైతు ఐక్య వేదికల ఆధ్వర్యంలో నేడు హైదరాబాద్ కు పాదయాత్రగా రైతులు బయలుదేరారు హైదరాబాద్ కు ఏ రోజు చేరుకుంటే ఆ రోజున ప్రగతి భవన్ కు వెళ్లి సీఎం కేసీఆర్ కు తమ గోడు వెలబోసుకుంటామని అన్నదాతలు పేర్కొన్నారు నిజామాబాద్ జిల్లాలోని ఆర్మూర్ డివిజన్ లో పసుపు ఆ తర్వాత ఎర్రజొన్న అధికంగా సాగవుతోంది ఆ తర్వాత జగిత్యాలలోనూ ఈ పంటలు పండుతాయి అలా చెప్పడం కంటే అక్కడి నేలల్లోని సారానికి అక్కడి రైతుల కష్టపడే గుణం తోడైందని చెప్పడం సముచితం కానీ వారికి సర్కారు నుంచి అందుతున్న చేయూత మాత్రం ఏమీ లేదు పసుపు ఎర్రజొన్నలకు ప్రత్యేక మార్కెట్ కల్పించాలనే ఏళ్లనాటి డిమాండ్ ను అటకెక్కించాయి గత ప్రభుత్వాలన్నీ తెలంగాణ వచ్చాక కూడా అదే పరిస్థితి దీంతో దళారులు ఆడే సిండికేట్ ఆటలో ఏటికేడు ధర తెగ్గోతే మరోపక్క పసుపునకు ఎర్రజొన్నకు మార్కెట్ లో డిమాండ్లు అధికంగా ఉన్నా కూడా ఇదే పరిస్థితి ఈ దళారుల మాయజాలాన్ని కట్టడి చేయాల్సిన సర్కార్ చేతులు కట్టుకుని వేడుక చూడడమే అందుకు కారణం దాంతో ఎర్రజొన్న క్వింటాకు రెండు వేల ఒక వందకే దళారులు అడ్డగోలుగా కొనుగోలు చేస్తుండగా ఇక పసుపు రైతుల పరిస్థితి అయితే మరీ దారుణం క్వింటా పసుపునకు ఆరు రూపాయలకే విక్రయించుకోవాల్సి వస్తుంది ఈ రేటుకు పసుపు విక్రయిస్తే ఒక్కో ఎకరా పసుపు సాగు చేసిన రైతుకు లక్ష రూపాయల వరకు అప్పే మిగిలనుంది ఇలా అడ్డగోలు ధరలకు పంట విక్రయిస్తే పోయి నేడు మాదిరి ఈసారి కూడా అప్పుల పాలే అని గుండె పగిలిన రైతన్న ఇప్పుడు రోడ్డెక్కాడు ఎర్రజొన్న క్వింటాకు మూడు వేల ఐదు వందల రూపాయలు పసుపునకు క్వింటాపై పదిహేను వేల రూపాయలు చెల్లించాల్సిందేనని డిమాండ్ చేస్తున్నారు అన్నదాతలు కనీసం అటు ఇటుగా ధర ఉన్న అన్నదాతలు సర్దుకునేవారు కానీ ఆ ప్రయత్నం కూడా చేయలేదు టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఇప్పటికే పలుసార్లు సర్కారు దృష్టికి తీసుకెళ్లేలా అనేక ధర్నాలు ఆందోళనలు చేపట్టారు కానీ ప్రభుత్వం పట్టించుకోనే లేదు అందుకే ఆ అసంతృప్తి నుంచి పుట్టిన దుఃఖం ఇప్పుడు కలిసి కట్టుగా ఆందోళన బాట పట్టించింది అన్నదాతలను అది తెలంగాణ అసెంబ్లీ వరకు కూడా నడిపిస్తోందంటున్నారు రైతు సంఘాల నేతలు ఇది ఇవాళ టీ టెన్ స్పెషల్ ఫోకస్ కీప్ వాచింగ్ టీ టెన్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇలాంటి మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి కింద కనిపిస్తున్న బెల్ బటన్ క్లిక్ చేయండి